বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের বিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য তাসনিমে জান্নাত অর্থি মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ শাওন মজুমদার আপেল মাহমুদ এম এল সঙ্গীত আয়োজন রফিকুল ইসলাম ফরহাদ পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের বিশতম পর্ব এখনো জলপাইগুড়ির রাস্তায় কোনো হোস্টেলের মেয়ে একা একা ঘুরে বেড়ায় না দীপা এমন কাণ্ড করেছে কয়েকবার সুপারিনটেন্ডেন্ট ঘরে ডেকে বেশ কড়া কথা শুনিয়েছেন পরিষ্কার বলেছেন দেখো তোমাদের দায়িত্ব আমার ওপর দেয়া হয়েছে কিছু ঘটলে কৈফিয়ত আমাকেই দিতে হবে তোমাদের বয়সের মেয়েকে একা রাস্তায় দেখলে এমনিতেই মানুষের কৌতূহল হয় তার উপর হোস্টেলের মেয়ে জানলে তো কথাই নেই হোস্টেলের মেয়ে কি আলাদা দীপার পছন্দ হচ্ছিল না কথাগুলো হ্যাঁ আলাদা সাধারণ মানুষের ধারণা যেসব মেয়ে হোস্টেলে থাকে তারা খুব স্বাধীন বাবা মায়ের চোখের উপর থাকতে হয় না বলে যা ইচ্ছে তাই করে একটু চেষ্টা করলেই এদের কবজা করা যায় ঘরের মেয়েদের থেকে তোমাদের আলাদা চোখে দেখে যখনই কলেজে যাবে দল বেঁধে যাবে ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যে নয় হোস্টেলের উল্টো দিকে সকাল থেকে সন্ধে কিছু ছেলে সাইকেল নিয়ে বসে থাকে কলেজে যাওয়ার সময় সাইকেলে চেপে একটা না একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে যায় ওরা দাঁড়ায় না তাই প্রতিবাদ করার সুযোগ পাওয়া যায় না মেয়েদের কমন রুমে প্রথম দিকে দুটো ভাগ স্পষ্ট দেখা যেত যারা বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে তারা যেন একটু দূরত্ব রাখত আলাপ হলে কেউ কেউ বলে ফেলেছে তোমরা খুব স্বাধীন না আচ্ছা বাড়ির জন্য মন কেমন করে না হোস্টেলে মেয়েরা সিগারেট খায় তাই না ইস আমিও যদি হোস্টেলে থাকতে পারতাম কলেজে পৌঁছে মেয়েদের কমন রুমে ঢুকে যেতে হয় দীপা লক্ষ্য করেছে সেখানে কেউ পড়াশোনার কথা বলে না হয় শাড়ি নয় কোন ছেলেকে নিয়ে কি ধরনের আলোচনা হয়েছে এসব অথবা দুজন বিবাহিতা ছাত্রীকে ঘিরে তার ব্যক্তিগত জীবনের গল্প শুনেই সময় কাটে মেয়েদের প্রতিটি পিরিয়ডের আগে স্যার এসে দাঁড়ান দরজার বাইরে তার ক্লাসের যারা ছাত্রী তারা তাকে অনুসরণ করে ক্লাসে যায় ক্লাসরুমে ছেলেদের স্পর্শ বাঁচিয়ে মেয়েদের আলাদা বসার বেঞ্চি আছে সেটা সাজানো থাকে অধ্যাপকের মুখোমুখি কিন্তু প্রতিটি ক্লাসেই বেঞ্চিতে বসার পর কেউ না কেউ চিরকুট পায় তাতে যেমন কবিতার লাইন থাকে তেমনি অশ্লীল শব্দাবলীও বাদ যায় না ক্লাসের পর কমন রুমে পৌঁছে তাই নিয়ে জোর হাসাহাসি চলে মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নিজের নাম না দিয়েই জবাব লেখে চাপা নতর পালার কি পরিমাণ হবে তা দীপা জানে না আজ বেঞ্চিতে বসেই দীপা দেখল ডেস্কের ফাঁকে একটা কাগজ ভাঁজ করা রয়েছে অধ্যাপক তখন রোল কল করছেন দীপা কাগজটা টেনে বের করল তাতে লেখা রয়েছে হাসি কেন নেই মুখে বাজে দাগা এই বুকে অতপর একটা গোমরা মুখের স্কেচ পাশে তার নাম লেখা নিজের নম্বরের সময় সাড়া দিয়েছিল দীপা অধ্যাপক রেজিস্ট্রার সরিয়ে পড়ানো শুরু করতে যাচ্ছেন এই সময় সে উঠে দাঁড়াল এখন পর্যন্ত ক্লাসরুমে কোনো মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যাপককে প্রশ্ন করেনি ফলে সমস্ত ক্লাস অবাক হয়ে তাকিয়েছে তার দিকে 
দীপার একটু অস্বস্তি হল অধ্যাপক বই রেখে প্রশ্ন করলেন তুমি কি কিছু বলতে চাও দীপা মাথা নাড়ল হ্যাঁ আমরা যখন ক্লাসে এসে বেঞ্চিতে বসি তখন এই রকম কাগজের টুকরো দেখতে পাই প্রায় প্রতি পিরিয়ডের আগে আপত্তিকর কথা লিখে এখানে রাখা হয় অধ্যাপক যেন নার্ভাস বোধ করলেন কি লেখা আছে ওতে দেখি দীপা ডেস্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোকের হাতে কাগজটা তুলে দিল তিনি সেটি খুলে পড়লেন পড়ে হাসলেন দীপা আর চোখে দেখল সমস্ত ক্লাস চুপ করে রয়েছে ছেলেরা টান টান অধ্যাপক বললেন রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে শুধু সবুজ ঘাস পাবে এমন কথা নেই পাথরের টুকরো কাঁচের কুচিও পড়ে সেগুলোকে অবহেলাই এড়িয়ে যেতে হয় এই চিটকুটকে কোনো মূল্য দিও না বুঝলে আপনি কি মনে করেন না যে এসব লেখা খুব নিচু মনের পরিচয় নিশ্চয়ই কুরুচি প্রকাশ পায় তবে এই রকম উৎপাদ তো অনেক বছর ধরেই চলে আসছে কোনো মেয়েকে প্রতিবাদ করতে শুনিনি তুমি করেছ ভালো লাগছে কি নাম তোমার দীপাবলি বন্দ্যোপাধ্যায় দীপা ফিরে এসেছিল নিজের জায়গায় তখনই ছেলেদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছিল অনেকেই নড়ে চড়ে বসেছিল অধ্যাপক পড়ানো আরম্ভ করেছিলেন দীপা অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছিল বারংবার কাগজের ছবিটার কথা ভাবতেই রাগ হচ্ছিল তার ক্লাস শেষ হলে অধ্যাপকের পেছন পেছন তারা যখন বের হচ্ছে তখন হঠাৎ একটি ছেলে বলে উঠল কালকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ল পেছনে দীপা ঘুরে দাঁড়াল শুনুন আমরা সবাই একই বয়সি একই ক্লাসে পড়ি যদি কারো কথা বলার ইচ্ছে হয়ে থাকে সে সোজাসুজি কথা বললে ভালো হয় না সেটাই কি উচিত না আমরা মেয়ে কিন্তু অন্য গ্রহের জীব তো নই আপনাদের বাড়িতে যেসব মহিলা আছেন তাদের সঙ্গে কি আপনারা কথা বলেন না ছেলেগুলো হচকচিয়ে গেল এ ওর মুখ চাওয়াচাবি করতে লাগলো দীপা আর দাঁড়ালো না তার সঙ্গিনীরা অনেক আগেই কমন রুমে চলে গিয়েছে দীপা সেখানে পৌঁছা মাত্র মেয়েরা এসে ঘিরে ধরল তাকে এখন মেয়েরা দু ভাগে বিভক্ত কারো মতে দীপা ঠিক করেছে প্রতিদিন ওই সব কথার সঙ্গে অশ্লীল শব্দ পড়তে ঘেন্না করে ছেলেদের একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল তবে ছেলেরা যদি কথা বলতে চায় হোস্টেলের মেয়ে হিসেবে দীপা কথা বলতে পারে কিন্তু তাদের পক্ষে সবার সামনে কথা বলা সম্ভব না বাড়িতে জানলে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে বিপক্ষের মতে অত ডাঁট দেখানো উচিত হয়নি ছেলেদের লেখা কাগজ তাদের পড়তে খারাপ লাগে না শুধু তো পড়া কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতে এলে দাদা কাকাকে বলে ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া যায় কিন্তু এই খেলার সুখ থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার দীপার নেই দ্বিতীয় দল অবশ্য প্রকাশ্যে চেঁচিয়ে মতামত ব্যক্ত করল না কিন্তু চাপা অসন্তোষ বুঝতে অসুবিধে হয়নি ছুটির পরে দীপা আরও দুজন মেয়ের সঙ্গে ফিরছিল এই মেয়ে দুটি খুবই শান্ত হোস্টেলে এসে আরও গুটিয়ে গিয়েছে পড়াশোনা আর কলেজের বাইরে অন্য কিছুতেই মন নেই কলেজ গেটের সামনে পৌঁছাতেই হঠাৎ একটি ছেলে এগিয়ে এলো শুনছেন আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি দীপা ধমকে দাঁড়ালো ওর সঙ্গিনীরাও ছেলেটি বলল আমার নাম নিশিত আপনার সঙ্গে পড়ি আজ আপনি যেভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাতে আমরা খুব লজ্জিত হয়েছি আসলে ওভাবে কাগজ রেখে আর আপনাদের বিরক্ত করা হবে না কথা দিচ্ছি এই কথাগুলো ক্লাসেই বলতে পারতেন পারতাম কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে যে একটু সময় লাগলো খুব ভালো ব্যাপার ওগুলো পড়লে শরীর মন ভালো থাকে না আসলে কেউ কেউ রসিকতা করতে চেয়েছিল দীপা এরপর কি বলতে পারে সে দেখল সঙ্গিনীরা উসখুস করছে অতএব আর কথা বাড়াল না এবার চলি নিশিথ বোকার মতো হাসল দৃশ্যটা সমস্ত কলেজ দেখছে দূর থেকে মুখে মুখে ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়েছে কলেজ শুদ্ধ ছেলের দল অপেক্ষা করছিল দীপাকে দেখবে বলে নিশিথ এই সুযোগে হিরো হয়ে গেল হাঁটতে হাঁটতে দীপা সেটা বুঝতে পারল একেবারে শেষ মুহূর্তে কানে এলো কেউ একজন চিৎকার করছে মাস্টার নি হোস্টেলে ফেরার পর মেয়েরা তাদের ঘরে এলো এখনো মায়া ফেরেনি 
ঘরটা তাই তার একার অধিকারে দীপাকে গোল করে ঘিরে সবাই জানতে চাইল কাগজটায় কি লেখা ছিল কলেজ গেটে সেই ছেলেটা তাকে ঠিক কি বলেছিল কারণ যে দুটি মেয়ে দীপার সঙ্গে ছিল তারা বলছে যে কিছুই শোনেনি হোস্টেলে ফেরার সময় একটা ছেলে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে শুরু করায় তারা নাকি একটু নার্ভাস হয়ে পড়ছিল দীপা সরল গলায় ঘটনাটা বলা মাত্র সবাই হইচই করতে লাগলো যেন বিরাট জয় হয়েছে মেয়েদের কিন্তু পরদিন এই কলেজে গিয়ে দেখা গেল দীপার নামকরণ করা হয়েছে এখন সবাই মাস্টারনি বলতে দীপাকেই বোঝে কানের কাছে ওই শব্দটা ঘন ঘন উচ্চারিত হতে লাগলো প্রথমে খুব খেপে গিয়েছিল দীপা এমনকি মিতা পর্যন্ত কমন রুমে বসে বলল জানিস মাস্টারনি ছাড়া তোর আরেকটা নাম হয়েছে পিসিমা দীপার মনে হয়েছিল এবার প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে অভিযোগ করা উচিত কিন্তু মিতা তাকে নিষেধ করল দূর তুই যত রাগ করবি ওরা তত আনন্দ পাবে মিতার এই কথাটা খুব পছন্দ হল দীপার কলেজে ঢোকা মাত্র তার কানে মাস্টার নিয়ে এবং পিসিমা শব্দ দুটো বর্ষার মতো বিদতে লাগল ঠোঁট কামড়াতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে প্রথম পিরিয়ডে ক্লাসে ঢুকে প্রত্যেকটা মেয়ে আবিষ্কার করলো ডেস্কের ফাঁকে কিছু গোঁজা নেই ক্লাস শেষ হলে অধ্যাপকের পেছন পেছন যখন মেয়েরা বেরিয়ে যাচ্ছে দীপা একটু ঘুরে দাঁড়ালো ছেলেরা সবাই বেঞ্চি ছেড়ে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিল দীপাকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখেই নিস্তব্ধ হল ততক্ষণে অধ্যাপকের সঙ্গে সমস্ত ছাত্রী চলে গিয়েছে কমন রুমের দিকে দীপা নিশীথের দিকে তাকিয়ে বলল আপনাকে ধন্যবাদ আমার অনুরোধ রেখেছেন বলে খুশি হয়েছি নিশীথ কিছু বলার আগেই লম্বা মতো একটা ছেলে বলল আমরা ভদ্রলোক পছন্দ না করলে বিরক্ত করব কেন বাড়ে বিরক্ত হতে কেউ পছন্দ করে নাকি করে করে মেয়েরা যা চিজ দীপার মুখ মুহূর্তেই পাল্টে গেল মানে ছেলেটি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে চট করে নিজের কান দুটো দুহাতে ধরে জীব বের করে বলল সরি আর কখন হবে না দিদিমণি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাস হাসিতে ভেটে পড়ল দীপার একবার মনে হলো ঘর ছেটে চলে যায় কিন্তু প্রায় জেদ করেই সে থেকে গেল আপনার বয়স কত সতেরো আমি পনেরো পার হয়েছি আমি কি করে তোমার দিদিমণি হব তোমার তুমি আপনি আপনি আমাকে তুমি বললেন নিশ্চয়ই এক ক্লাসে পড়ি তোমার বয়স সতেরো তুমি মেয়ে হলে কি আপনি বলতাম তুমি কি কোনো ছেলেকে আপনি বলো বলি না তাহলে আমি আমিও তোমাকে তুমি বলবো সহপাঠী যখন তখন নিশ্চয়ই বলতে পারো প্রতি পিরিয়ডের শেষে মিনিট দশেকের জন্য কমন রুমে যেতে হতো মেয়েদের কিন্তু দীপা থেকে গেল ক্লাসেই সাত আটটি ছেলে তাকে ঘিরে বেঞ্চিতে বসে কথা বলতে লাগলো লম্বা ছেলেটির নাম হরিপদ খুব মজার মজার কথা বলে সে বেশি বলছিল বাইরে আমার যা আনন্দ হচ্ছে আজ রাতে তো ঘুমাতেই পারব ওমা কেন দীপা ওর কথা বলার ধরনে হেসে ফেলল সারা রাত স্বপ্ন দেখব আমি মরুভূমির মাঝে ওয়েসিস পেয়ে গেছি ওয়েসিস বাবার নাম বিষ্ণুপদ কাকার নাম শিবপদ আমি হরিপদ ভাই গোবিন্দপদ কোনো মেয়েই নেই চারপাশে আপনি মানে 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 তুমি হলে প্রথম মেয়ে এই যার সঙ্গে এভাবে কথা বলছি তোমার মানে না ভাইয়ের জন্মাবার পর মা বিষ্ণুর কাছে চলে গিয়েছে বিষ্ণুপদ মানে কিন্তু বিষ্ণুর পা নয় হরিপদ হচকচিয়ে গেল নিশীথ বলল পদ মানে তো পা হ্যাঁ কিন্তু বিষ্ণু পদ মানে আকাশ বিস্ময়সূচক শব্দ মুখগুলো থেকে বেরিয়ে এলো হরিপদ বলল আমার বাবা আকাশে অসম্ভব বাবার সাথে আমাদের কোনো মিলই নেই বাবার গায়ের রং তো অন্ধকারের চেয়েও কালো আবার হাসির ফোয়ারা উঠল নিশীথ জিজ্ঞাসা করল বিষ্ণুপদ মানে যদি আকাশ বিষ্ণুপদী তাহলে সাগর নাকি মাটি গঙ্গা হ্যাঁ তুমি তো অনেক জানো কোন স্কুলে পড়েছো তুমি আমি চা বাগানের স্কুলে পড়তাম কিন্তু আমার একজন মাস্টার মশাই ছিলেন যিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন কলেজের একটি মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেশে তুমি তুমি করে কথা বলে শহরে খবরটা চাওর হতে 
বেশি সময় লাগলো না এখন আর দীপাকে কেউ দূর থেকে আওয়াজ দেয় না কমন রুমের চেয়ে ক্লাসরুমেই সে বেশি আড্ডা দেয় আর এই ঘটনার পরে দীপা মেয়েদের কাছে এক ঘরে হয়ে পড়ল বেশিরভাগ মেয়েই তাকে এড়িয়ে যায় একজন তো বলেই ফেলল ভাই আমরা কলেজে পড়তে এসছি তোমার মতো ছেলেদের সাথে বেলেলাপনা করতে তো আসেনি এমনকি মিতা আর আগের মতো গল্প করে না সবার সামনে মন ভালো ছিল না দীপার ছেলেদের নিয়ে যারা চব্বিশ ঘন্টা আলোচনা করে তারা কেন এমন ব্যবহার করবে কেউ ছেলেদের সঙ্গে কথা বললে প্রথম প্রথম একটু চক্ষু লজ্জা ছিল এখন হরিপদ বা নিশিথের সঙ্গে কলেজ থেকে হোস্টেলে আসতে একটু খারাপ লাগে না নিশিথ ভালো ছেলে কিন্তু হরিপদকে ওর বেশি পছন্দ হয় ও যখন কথা বলে তখন কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে এমন ভাবনা যেন তার মাথায় কাজ করে না মেয়েরা তাকে এখন আড়ালে মক্ষীরানী বলে ডাকতে শুরু করেছে ছেলেরা আর আওয়াজ দেয় না তবে এখন পর্যন্ত ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গেই আড্ডা মারে দিবা ব্যাপারটা উঁচু ক্লাসের ছেলেদেরও চমকিত করে কলেজে মেয়েদের সংখ্যা কম সিনিয়র মেয়েদের একজন তাকে ডেকে বলেছিল তোমার তো খুব সাহস এভাবে কখনো কেউ ছেলেদের সাথে আড্ডা মারেনি তা জানো দুর্নামের ভয় পাও না দুর্নাম হবে কেন আমার সঙ্গে যারা পড়ে তারা কি নোংরা নোংরা হতে যাবে কেন তারা মেয়ে নয় ছেলে তাতে দোষ কিসের কেউ তো কারো ভাই দাদা অথবা ছেলে ওরা যখন বাড়িতে থাকে তখন বাড়ির মেয়েরা ওদের সাথে কথা বলে না বাড়ির মেয়ে আর আমরা এক হলাম একই আলাদা ভাবলেই কমপ্লেক্স তৈরি হয় কমপ্লেক্স একটা ইংরেজি শব্দ বলে দিলেই হলো বাড়ির মেয়ের সঙ্গে কেউ প্রেম করে না কিন্তু আড্ডা মারলে একটা বাজে ছেলে প্রেম করতে চাইতেই পারে জানো কেউ যদি একা একা প্রেম করে তাহলে কিছু করার নেই কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ প্রেম করতে এলে আমি তাতে মত দিয়ে দেব কি বোকা বোকা কথা সিনিয়র মেয়েটি অবাক হয়ে বলেছিল তুমি তাকে কি বলবে বলবো সহ পাঠির মতো যদি মিশতে পারো মেশো না হলে কথা বলো না মেয়েটি আর কথা বলেনি মফসল শহরের ইতিহাসে এমন ব্যাপার বড় একটা ঘটেনি কলেজের সিনিয়র ছেলেরা আগবাড়িয়ে আলাপ করতে চাইল কিন্তু দীপা ঠিক করে নিয়েছিল সে কি করবে ছেলেগুলো ওর শীতল কথাবার্তার ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল দিন দশেকের মধ্যেই সে প্রচারিত হয়ে গেল কলেজ এবং সংলগ্ন মহলে শেষ পর্যন্ত সুপারিনটেন্ডেন্টের ঘরে ডাক পড়ল তার ভদ্রমহিলা বললেন তোমার সম্পর্কে অনেক অনেক কথা শুনতে পাচ্ছি আমাদের দেশে এখনও ফ্রি মিক্সিং চালু হয়নি কেউ মেনেও নিতে পারে না এটা বুঝতে পারো না কেন দীপা শান্ত গলায় বলল ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলাকে কি ফ্রি মিক্সিং বলে আমি ঠিক মানে জানি না ভদ্রমহিলা আরো গম্ভীর হলেন ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারার কি দরকার মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে সুখ হয় না তোমার দীপা হেসে ফেলল সত্যি কথা বলব হ্যাঁ নিশ্চয়ই মেয়েদের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলা যায় না কারণ ওরা পৃথিবীর কিছুই জানতে চায় না শাড়ি গয়না আর বিয়ে ছাড়া কোনো চিন্তাই করতে পারে না ছেলেদের নিয়ে রসিকতা করেই আরাম পায় আর ছেলেরা এসব করে না বুঝি করে হয়তো তবে শাড়ি গয়না নিয়ে কথা বলে না আমি থাকলে কোনো মেয়েকে নিয়ে রসিকতা করে না নিষিধ গল্প লেখে জলপাইগুড়ির কাগজে ওর লেখা বেরিয়েছে ওর সঙ্গে কথা বলে সাহিত্যের অনেক খবর পাই রথিন সারা পৃথিবীর খেলাধুলোর হিসেব জানে আর যারা রাজনীতি করে তারা তত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা করে তা আমাদের কোনো মেয়ে বুঝতেই পারবে না আচ্ছা তা এতে তোমার কি মুখ্য লাভ হচ্ছে আমার মাস্টার মশাই বলতেন ভালো সঙ্গ পেলে মনের উন্নতি হয় ওদের সঙ্গে মেশার আগে আমি অনেক কিছুই জানতাম না তোমাকে বলা হয়েছিল হোস্টেলের মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে কলেজ যেতে তুমি আমার কথার অবাধ্য হয়েছ এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য আছে হ্যাঁ যাওয়ার সময় কাউকে সঙ্গী পেলেও আসার সময় আমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে না তাছাড়া দিনের বেলায় একটা সভ্য শহরে একা হেঁটে যাওয়াটা কি অপরাধ এই প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দেব না আমার হোস্টেলে থাকতে হলে তোমাকে কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে 
তোমার আচরণের জন্য অন্য অভিভাবকরা যদি তাদের মেয়েদের এখানে না রাখতে চান তাহলে তোমাকেই হোস্টেলে থাকতে দিতে পারি না আমি তর্ক করার ঝোঁক কোনো মতে সামলে নিল দীপা চুপচাপ ঘরে ফিরে এসে সে শুয়ে পড়ল সে কোনো অন্যায় করছে না অথচ এরা সবাই মিলেই তাকে শাসাচ্ছে কেন যে সহজ কথাটা কেউ বুঝতে চাইছে না সেটাই বিস্ময়ের কিন্তু সত্যি যদি ওরা তাকে হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেয় জলপাইগুড়ি শহরে তার আর কোনো থাকার জায়গা তো নেই অমরনাথের মুখ মনে পড়ল খবরটা শোনা মাত্র তিনি প্রচণ্ড খেপে যাবেন ভালো ছাত্রী বলে যে মানুষটা তার খরচ দিচ্ছেন তিনিও সেটা বন্ধ করলে অমরনাথ দীপাকে চা বাগানে ফেরত নিয়ে যাবেনি আর এই ফিরে যাওয়া মানে চিরকালের জন্যে পড়াশোনা শেষ হয়ে যাওয়া ভাবতেই শিউরে উঠল দীপা সত্য সাধন মাস্টারের সামনে এসে দাঁড়াবে কি করে সত্য সাধন মাস্টার তাকে বলেছিলেন পড়াশোনা করে যেতে সে কথাও দিয়েছিল আর পড়াশোনা না করে বাড়িতে বসে থাকলে তো আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো তার ভবিষ্যৎ কোনো বিশেষ খাতে বইবে না স্বীকার করুক বা না করুক বিধবা শব্দটার ছাপ সে চাইলেও লোকে মোছতে দেবে না রমলা সেনের মুখ মনে পড়ল এরকম অবস্থায় রমলা সেনকে দরকার তার একমাত্র তিনি বলতে পারেন কি করা উচিত কিন্তু ভদ্রমহিলা তাকে নিষেধ করেছেন একা শিলিগুড়িতে যেতে বলেছেন প্রয়োজন পড়লে চিঠি দিতে রমলা সেনকে চিঠিতে এইসব জানাবে সে কিন্তু তখনই মনের গভীরে জমে থাকা অস্বস্তিটাকে সে টের পেল ওই মানুষটি যিনি রমলা সেনের বন্ধু স্বামী কিংবা আত্মীয় নয় অথচ মাঝে মাঝেই একসঙ্গে থাকেন এইটে মেনে নিতে পারছে না অথচ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার খুব পছন্দ হয়েছিল ওকে ওদের দুজনের সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল কিন্তু যত সময় যাচ্ছে বুকের গভীর থেকে উঠে আসা একটা বোধ তার রক্তে মিশে আছে ওই স্বাভাবিক ব্যাপারটাকে আর মেনে নিতে পারছে না এবং এই কারণেই রমলা সেন আর তার মধ্যে একটা স্বচ্ছ আড়াল তৈরি হচ্ছে ক্রমশ বিপরীত চিন্তা মনে এলো তাকে না জানিয়ে শিলিগুড়িতে যেতে নিষেধ করেছেন রমলা সেন যাওয়াটা নিরাপদ নয় বলেই কি সে গেলে ওদের অসুবিধে হবে এই ভেবে নয় তো খারাপ লাগলো খুব খারাপ এরকম ভাবলে নিজে ছোট হয়ে যেতে হয় তবু ভাবনাটা থেকে সে মুক্তি পাচ্ছে না কিছুতেই আর যতক্ষণ সেটা পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ রমলা সেনের কাছে সাহায্য চাইতে যাবে কেন তাছাড়া এমনি পরিচিত মানুষ কেন তার সমস্ত খরচ বহন করবেন রমলা সেনের কাছে গেলে নিশ্চয়ই অমরনাথ তাকে টাকা পাঠাবেন না না এই মুহূর্তে সে এমন কাজ করতে পারে না যাতে অমরনাথ এবং অঞ্জলিকে অপমান করা হয় এই দুটি মানুষ না থাকলে সেই আজ এই অবধি পৌঁছাতেই পারত না জন্ম দিয়েই যে মহিলা চলে গিয়েছিলেন পৃথিবী ছেড়ে তিনি তার মা নন এই শরীরটাকে যিনি যত্নে বড় করেছেন অনেক ভালোবাসা দিয়ে ঘটনা যাই হোক তাকে ছাড়া আর কাউকে মা বলে ভাবতে পারবে না সে আর যে মানুষটা স্ত্রী মারা যাওয়া মাত্র তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল সে কি করে বাবা হবে দীপা বিছানা থেকে নেমে এল তার শরীর ভারী এবং বুকের মধ্যে চাপ বাড়াচ্ছিল সুপারিনটেন্ডেন্ট তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে একটু ইতস্তত করল তারপর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঠুকল টেবিলে বই রেখে তার উপর ঝুঁকেছিলেন ভদ্রমহিলা দীপা ডাকল বর্দি ভদ্রমহিলা মুখ তুললেন ও তুমি কি ব্যাপার দীপা ঢোক গিল আমি নিয়মকানুন মেনে চলব খুব ভালো তাহলে আমার আর কিছু বলার থাকবে না কিন্তু এর মধ্যে আবার কিন্তু কেন আসছে যেসব ছেলের সঙ্গে আমার এর মধ্যে আলাপ হয়ে গিয়েছে তাদের আমি কি বলবো ওরা কথা বলতে চাইলে তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যাকে তুমি এড়াতে পারবে না হ্যাঁ হরিপদ হরিপদ এই জন্যই মেয়েদের এত বদনাম হয় না বর্দি ও আমাকে দিদি বলে ডাকে খুব সরল ও তাহলে ওকে বলবে পাবলিক প্লেসে কথা বললে তোমার বদনাম হবে ও যদি নিজেকে তোমার ভাই হিসেবে ভাবে তাহলে বদনামটা চাইবে না ঠিক আছে যাক তোমার মতিগতি পাল্টালো বলে খুশি হলাম 
হাত বাড়িয়ে তিনি একটা খাম টেনে নিলেন তোমার ব্যাপারটা অমরনাথ বাবুকে জানিয়ে এই চিঠি লিখেছিলাম তুমি কথা দিলে আর পোস্ট করব না কথা দিচ্ছ দীপা অনেক কষ্টে মাথা নেড়ে বলল হুম সুপারিনটেন্ডেন্টের আঙুল চিঠিটাকে ছিটতে লাগলো কুচি কুচি করে বিকেলে ডাকে চিঠিটা এসেছিল দীপা পেল রাতে খামটা খুলে এসে হতভম্ব মায়া লিখেছে মেয়েটার হাতের লেখা সত্যি খারাপ তার ওপর বানানো ভুল সম্বোধন দেখেই হেসে ফেলল দীপা আমার প্রাণ পাপিয়া দীপা আমি কেন যাচ্ছি না তাতে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছ আমার পড়াশোনা করতে ভালো লাগতো না সেই দায় থেকে মুক্ত হলাম আমি আর পড়াশোনা করব না কারণ আগামী সপ্তাহে আমার বিয়ে ছেলে থাকে মালদায় তাদের বাড়িতেও পড়াশোনার কোনো চল নেই আর আমাকে বই নিয়ে বসতেও হবে না আমি জানি তোমার পক্ষে আমার বিয়েতে আসা সম্ভব নয় তাই আর নিমন্ত্রণও করলাম না বিয়ের খবর এখানকার সবাই জানে শুনেছি সে নাকি প্রথমে খুব রাগ করেছিল পরে কান্নাকাটি করেছে করুক আমি আর ভয় পাই না কারণ তার কাছে যেসব চিঠি আছে তা তোমারও লেখা আমাকে ধরতে পারবে না আমি একজনকে দিয়ে তাকে ঘটনাটা জানিয়েও দিয়েছি হয়তো সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারে এখন তোমার যা ইচ্ছে যে ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে সে ব্যবসা করে টাকার কোনো অভাব নেই আমার বাবা পঞ্চাশ ভরি সোনা আর পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা দিচ্ছেন তাছাড়া আর যা দিচ্ছেন তা বলতে গেলে চিঠি অনেক বড় হয়ে যাবে জানি না আর কখনো তোমার দেখা পাবো কি না কিন্তু কথা দিচ্ছি কোনোদিন ভুলবো না সবশেষে তোমার পায়ে পড়ি এই চিঠি পড়া মাত্র কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলবে ইতি ভাগ্যবতী মায়া দীপা আবার খামটাকে দেখল পেছন দিক থেকে লেখা আছে সাড়ে চুয়াত্তর প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল দীপার অনুরোধ না থাকলেও এই চিঠি সে জমিয়ে রাখত না একেবারে শেষ টুকরো ছিঁড়েও শান্তি পেল না সে অশিক্ষিত একটা মেয়ে কতখানি স্বার্থপর হতে পারে মায়া তার বড় উদাহরণ প্রথম রাত্রে যে মেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তার জন্য তার কপালে এই নাচছিল মিতার কথা শোনা মাত্র সে ঠিক করে নিল যার সঙ্গে প্রেম করা যায় তাকে বিয়ে করতে নেই অসম্ভব ওর একটা বাহানা দরকার ছিল টাকা পয়সা গয়নাগাটির আড়ালে বাঙালি মেয়ে যে সুখ পায় তা ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিতে বোধ হয় ও কখনোই চায়নি হ্যাঁ সে নিজেও মায়াকে কোনোদিন ভুলবে না একটি প্রতারক যদ্দিন তার মনে থাকবে ততদিন তারপরে ভাবনাটা মাথায় এলো মায়ার প্রেমিক কেন তার কাছে আসবে তার ভূমিকা তো সামান্য ও অনুরোধ করত বলেই চিঠিগুলো সে লিখে দিয়েছে কথা ছিল দীপা বয়ানটা লিখে দিলে মায়া তা নকল করে পাঠাবে মায়া সেটা কখনোই করেনি তা খেয়াল রাখেনি সে লোকটা এসে কি বলতে পারে আপনি কেন ওর হয়ে চিঠি লিখলেন এতটা সাহস সে পাবে দীপা স্থির করলো এই নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই লোকটা আগে আসুক পরদিন কলেজে গেল সে দল বেঁধি সঙ্গের মেয়েরা দীপার সঙ্গে তেমন কথা বলছিল না দীপারও ইচ্ছে করছিল না খানিকটা যাওয়ার পর সে নিশিথকে দেখতে পেল থানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গতকাল সে এখানেই ছিল দীপার সঙ্গে গল্প করতে করতে কলেজে গিয়েছে আজ দীপা বাধ্য হলো মুখ ঘুরিয়ে নিতে নিশিথ হয়ে গিয়ে এলো কি ব্যাপার দেখতে পাচ্ছ না নাকি এবার অন্য মেয়েরা হন হনিয়ে হাঁটা শুরু করলো দীপা ওদের ডাকলো এই তোমরা এক মিনিট দাঁড়াবে প্লিজ খুব অনিচ্ছা নিয়ে ওরা দাঁড়ালো কিন্তু অন্য দিকে তাকিয়ে রইল নিশিথ কাছে আসতে দীপা বলল কিছু মনে করো না আমার হস্টেলে থাকা এবং পড়াশোনা করা অসম্ভব হয়ে যাবে যদি তোমাদের সাথে আমি কথা বলি বাধ্য হয়ে আমাকে হুকুম মানতে হচ্ছে তোমরা ক্লাসের বাইরে আমার সঙ্গে কথা বলো না যদি আমার ভালো চাও সঙ্গিনীদের কাছে গেল সে এবার মেয়েরা হেসে উঠল একজন বলল আমার যা ভয় করছিল তোমার খুব সাহস বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে এসে শুনল একটি লোক নাকি দুবার তাকে খুঁজতে এসেছিল বড়দের সঙ্গে দেখাও করেছে জলপাইগুড়ি শহরে কোনো পরিচিত মানুষ নেই যে তার সঙ্গে হোস্টেলে এসে দেখা করতে পারে আধ ঘন্টা পরে বড়দের ঘরে তার ডাক পড়ল দীপা তখন বই নিয়ে বসেছিল যেমন ছিল তেমন এলোমেলো অবস্থায় চলে এলো পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা দিতেই সে বড়দের সামনে দুজন মানুষকে দেখতে পেল একজন বৃদ্ধ বাড়ির কর্মচারীর মতো দেখতে অন্যজন বছর চল্লিশের মহিলা শাড়ির উপর একটা পাতলা চাদর জড়ানো বর্তি বললেন এরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসছেন তোমার আত্মীয় দীপা শেষ কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ে তাকালো এবং তখন তার মনে হলো মহিলার মুখটাকে সে যেন কোথায় দেখেছে চট করে কিছুতেই মনে আসছে না মহিলা উঠে দাঁড়িয়েছিল কেমন আছো ভালো হ্যাঁ 
কিন্তু তুমি আমাকে একদম ভুলে গিয়েছ তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে কি মনে পড়ছে না আমাকে আমি আনা ধক করে বুকে লাগল শব্দটা আনা হুরমুর করে বিস্তৃতির দেয়ালটা খসে পড়ল আনা হ্যাঁ এই মহিলাই তাকে বাড়ি থেকে বের করে রিক্সায় তুলে দিয়েছিল এর দেওয়া টাকাতেই ভাড়া মিটিয়ে এসে চা বাগানে পৌঁছাতে পেরেছিল সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এলো এখানে কি করতে এসেছে এই মহিলা আনা জিজ্ঞেস করল কি এবার চিনতে পারছ বড়দি তাকিয়ে আছেন এক দৃষ্টিতে দীপা ঘাড় নাড়ল হ্যাঁ ভালো আছেন হাসার চেষ্টা করলো আনা বড়দি বললেন ঠিক আছে তুমি এদের নিয়ে গেস্ট রুমে বসে কথা বলো দীপা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তাকে অনুসরণ করল দুজন মাথায় কিছুই ঢুকছিল না দীপার তার সঙ্গে কি কথা বলতে এসেছে ওরা এই সম্পর্কটা তো একদম মুছে ফেলেছে মন থেকে একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করতে লাগলো সে গেস্ট রুম খালি আনা সেখানে ঢুকে এই লোকটিকে বলল তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও গগনদা বৃদ্ধ মাথা নেড়ে চলে গেল বাইরে আনা একটা চেয়ারে বসে বলল বসো দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় দীপা বসল তাকে ভালো করে দেখলো আনা তারপর বলল তুমি বেশ সুন্দর হয়েছ দেখতে ষড়যন্ত্র করে তোমার কপাল পোড়ালো ওরা আমি তোমার মাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি বোধ হয় বুঝতে পারেননি ওই সময় আমি আর কি বেশি বলতে পারতাম ভাবলে খুব খারাপ লাগে আমার দীপা ধীর গলায় জিজ্ঞেস করল আপনি কেন এসেছেন আনা গলার স্বর শুনে চোখ ছুটো করল তারপর জানতে চাইল এর মধ্যে তোমার বাবা কি এখানে এসেছিলেন বাবা না তো কেন ওর আসার কথা ছিল বলেছিলেন সাত দিনের মধ্যে আসবেন কিন্তু আসেননি ওকে আমার খুব দরকার তোমাদের চা বাগানের বাড়িতে একা মেয়ে ছেলে গেলে খারাপ দেখাবে তাই তোমার কাছে খোঁজ নিতে এলাম বাবাকে আপনার কি দরকার তুমি কিছু জানো না কি ব্যাপারে ও তাহলে তোমার না জানাই ভালো আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না দেখো যা কিছু বলার তা তোমার বাবাই বলবেন কন আচ্ছা তোমার কাছে হরদেব ঘোষাল আসে কে হরদেব ওই শকুনের মতো দেখতে তোমার বাবার সঙ্গে খুব ভাব দীপা আর মনে পড়ল লোকটাকে সে ঘাড় নাড়ল না তো যাক লোকটা কখনো এলে তুমি দেখা করো না শয়তান এ কথা বলছেন কেন তোমার শ্বশুরের বন্ধু ছিল এককালে মেয়ে মানুষের উপর লোভ ছিল কিন্তু সাহস ছিল না অবশ্য টাকা পয়সার জন্য নরকেও যেতে পারে লোকটা যার বন্ধু ছিলেন তিনি কি আলাদা একই তবে সে এখন খাবি খাচ্ছে সেটা জানো নিশ্চয়ই না তুমি জানো না প্রতুলবাবু যে মৃত্যুশয্যায় অনেকদিন পড়ে আছেন না ওদের সম্পর্কে আমার কোনো আগ্রহ নেই কিছু জানতেও চাই না আমি এসব কথা আমাকে কখনো বলতে আসবেন না বারে মেয়ে বোকার মতো কথা বলছ কেন ব্যানার্জি বাড়ির মালিক হতে যাচ্ছ তুমি এখন নাক ফুলিয়ে অভিমান দেখালে কাজ হবে সম্পত্তি আমি না খেয়ে মরে যাব তবু ওদের থেকে কিছু নেব না কথাটা লিখে দিতে পারবে নিশ্চয়ই আপনি যদি চান এখনই লিখে দিতে পারি অন্য কেউ হলে আমি কথা বলতাম না কিন্তু সেদিন আপনি যাক বর্দিকে কি আপনি আমার কথা কিছু বলেছেন না বলেছি আত্মীয় যাক যেটা বলেছ সেটা লিখে রাখবে গগনদা এসে নিয়ে যাবে তাহলে আর তোমার বাবাকে কোনো খবর দিতে হবে না বলার দরকারও নেই যে আমি এসেছিলাম চলি আনা বেরিয়ে গেল কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় অমরনাথ চলে এলেন হোস্টেলে